నమస్తే డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఒంగోలు హెచ్సిజిఎంఎన్ఆర్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సహకారంతో ఉచిత క్యాన్సర్ వైద్య శిబిరం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద దళిత బహుజన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో దళితులపై దాడులకు నిరసనగా ధర్నా మంగళగిరి అన్నా క్యాంటీన్లో పది రోజుల భోజన ఏర్పాట్లకు యాభై వేల రూపాయలు విరాళంగా అందజేసిన చిరాల టీడీపీ నాయకులు సజ్జా వెంకటేశ్వర్లు అభినందించిన టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ మున్సిపల్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన రామచంద్రారెడ్డి రాహుల్ గాంధీపై అనర్హత వేటు వేయడానికి నిరసనగా చీరాలలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల నిరసన సాధ్యమైనంత త్వరలో సబ్ స్టేషన్ పనులు పూర్తి చేస్తామన్న చీరాల ఏడీఈ శ్రీనివాసరావు మోటారు బైకుల దొంగను అరెస్టు చేసిన చీరాల ఒకటో పట్టణ పోలీసులు పదిహేను బైకులు స్వాధీనం చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఒంగోలు హెచ్సిజి ఎంఎన్ఆర్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సహకారంతో ఉచిత క్యాన్సర్ శిబిరం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ వై రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతి నెల నాలుగో శుక్రవారం రోజున ఉచిత క్యాన్సర్ వైద్య శిబిరం చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ గర్భాశయ క్యాన్సర్ అండాశయ క్యాన్సర్లపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు మగవారికి పొగాకు ఖైనీల నుండి సంక్రమించే క్యాన్సర్లను ముందుగానే గుర్తించి వాటిని ఎదుర్కోవడం ఎలా అనే అంశంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు తలామెడ రక్త ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు క్యాన్సర్ ను జయించి జీవితంలో బాగుండాలనే సదుద్దేశంతో శిబిరం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సిహెచ్ శరత్ బాబు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పదిలో ఆల్మోస్ట్ టూ ల్యాక్స్ అలా ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ కేసెస్ టెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ కేసెస్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఆల్మోస్ట్ ఈ క్యాన్సర్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజెస్ అప్ టు పదిహేను లక్షలు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్కి పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటే దీనికి ప్రధాన కారణము లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మన జీవన శైలిలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల ఈ క్యాన్సర్ కేసెస్ అన్ని కూడా పెరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అంటే మన డైట్ కావచ్చు మన హ్యాబిట్స్ కావచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్కి ప్రధాన కారణాలు ఇండియాలో అయితే మోస్ట్లీ రూరల్ ఏరియాలో అయితే మాత్రం గర్భాశయ ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఆడవాళ్ళు అదే సిటీస్లో అయితేనేమో రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళు వచ్చి వస్తుంది అదే మగవాళ్ళు అయితే మాత్రం నోటి క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ స్టమక్ క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ చాలా కామన్గా వస్తున్నాయి అంటే ఈ క్యాన్సర్స్ అన్నీ కూడా మనం మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ద్వారా లైక్ బిటింగ్ ద స్మోకింగ్ అండ్ డిక్రీస్ ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ గుడ్ డైట్ అండ్ గుడ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్తో మనం క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు ఒకవేళ క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాటి గురించి తెలుసుకొని స్టార్టింగ్ ఫేజ్లో కానీ మనం చూసినట్లయితే డెఫినెట్గా ఈ క్యాన్సర్ని కంప్లీట్గా మనం నయం చేసే అవకాశం ఉంది ఒకప్పుడు క్యాన్సర్ అంటే మనం నయం చేయలేము క్యాన్సర్ అంటే ట్రీట్మెంట్ చేయలేము ఇలాంటి అపోజులు ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో కావచ్చు లేటెస్ట్ మెడిసిన్స్తో కావచ్చు క్యాన్సర్ని మనం కంప్లీట్గా నయం చేసే అవకాశం ఉంది చిరాల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద దళిత బహుజన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తుని మండలం శృంగవరపు కోటలో దళితులను ఊచకోత కోసిన దుండగులను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ జిలాని మాట్లాడుతూ దేశంలో రోజు రోజుకు దళితులు మైనార్టీలు బీసీలపై దాడులు పెచ్చుమీరుతున్నాయన్నారు కార్యక్రమంలో షేక్ రషీదు షేక్ బుజ్జీ ఇబ్రహీం జిలాని హబీబ్ భాషా సాదిక్ పాల్గొన్నారు వర్గంలో పండంగి మండలం శృంగవరస గ్రామంలో దళిత వాడిపై దాడి చేసి ఎంత దారుణంగా ఇద్దరు దళిత సోదరులైన మల్లంగి రాజుని ఖర్చుతో పోసి దారుణంగా చంపడం దాని దాని ఇంతవరకు ఆ దుండగుని అరెస్ట్ చేయకపోవటం 
చాలా దారులు చూడాలి అసలు అరెస్ట్ కాదు వాళ్ళు అసలు అక్కడ వాళ్ళని రక్షణ లేదు ఈ భారతదేశంలో అక్కడ చూసిన దళిత సోర్లకి రక్షణ లేదు చదువు ముస్లిం మైనార్టీకి రక్షణ లేదు వీసులకి రక్షణ లేదు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోవడం చాలా దాని ఎక్కడైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం వెంటనే స్పందించి దాని కార్యక్రమం దుండగులు వెంట అరెస్ట్ చేయాలి కఠినంగా శిక్షించాలి కఠినంగా శిక్షించినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్టు ఏది ఎక్కడ ఉంది ప్రజాస్వామ్యం మన ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నామో లక్ష్మీ వాదం ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఒకసారి గ్రహించాలి సోదరులారా ఈరోజు చూడండి ఎక్కడ చూసినా దళిత సోదరు మీద దాడులు చేస్తున్నారు అత్యాచారం చేస్తున్నారు కేసులు పెడుతున్నారు ఎంత దారుణం సోదరులారా మొన్న పైకి రాపేట దళిత సోదరు వెంటనే మురి నాగం మీద దారుణంగా చెప్పి ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళని అరెస్ట్ అయిపోవడం చాలా దారుణం అంటే ఈరోజు దళిత సోదరులతో ముస్లిం ఓట్లతో మా బీసీ ఓట్లతో అధికారులు వచ్చిన మంగళగిరిలో టీడీపీ నిర్వహిస్తున్న అన్న క్యాంటీన్లో పది రోజుల పాటు భోజన ఏర్పాటుకు చీరాలకు చెందిన టీడీపీ నాయకులు సజ్జా వెంకటేశ్వర్లు యాభై వేల రూపాయల విరాళం అందజేశారు సజ్జా వెంకటేశ్వర్లు పేరుతో అన్నా క్యాంటీన్లో భోజన ఏర్పాట్లను ప్రారంభించారు అన్నా క్యాంటీన్ నిర్వహణకు నిధులు సమకూర్చిన సజ్జా వెంకటేశ్వర్లను టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ అభినందించారు చీరాల మున్సిపల్ కమిషనర్ గా కె రామచంద్రారెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన కౌన్సిలర్లు ఉద్యోగులు పుష్పగుచ్చం అందజేసి అభినందనలు తెలిపారు కమిషనర్ మాట్లాడుతూ చీరాల పట్టణ ప్రజలందరి సహకారంతో పట్టణాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పారు పారిశుద్ధ్యం ఇతర ఏ విధమైన సమస్యలున్నా నేరుగా తనను సంప్రదించి సమస్యలు పరిష్కరించుకోవచ్చు అన్నారు కౌన్సిల్లో ఇక్కడ కమిషనర్గా ఈరోజు ఛార్జీ తీసుకోవడం జరిగింది గతంలో కూడా ఒక పర్యాయం నేను ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది ఈరోజు మధ్యాహ్నము ఈరోజు ఛార్జీ తీసుకొని అందరితో కూడా ఒకసారి ఎంప్లాయీస్తో రివ్యూ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అనేటువంటి శ్రీ కన్నం బలరామకృష్ణమూర్తి గారి ఆశీస్సులతో అలాగే మన చైర్మన్ గారు శ్రీ జంజన శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే వైస్ చైర్మన్లు కౌన్సిలర్స్ మన స్టాఫ్కు సచివాలయ సిబ్బంది వీళ్ళందరితోనూ కలుపుకొని ఈ మన పట్టణంలో జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి శాశక్తుల మన ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో అన్ని తిరిగి ప్రయత్నిస్తామని తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ప్రజలందరూ కూడా గతంలో మాదిరి శానిటేషన్ విషయం కానీ ఇంకా ఏదైనా మనకు ఈ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ కానీ వీటన్నిట్లో కూడా మన స్టాఫ్ సహకరించి మన పట్టణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచి అన్ని రకాలుగా మన పట్టణాన్ని ముందంజలో ఉంచాలని ప్రజలందరికీ కూడా వినవిస్తున్నాం దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో పడిందని చీరాల కాంగ్రెస్ నాయకులు దేవరపల్లి రంగారావు సయ్యద్ అలీం బాబు అన్నారు అదానీ మోదీల స్నేహం గురించి రాహుల్ గాంధీ అడిగితే సమాధానం లేకుండా రాహుల్ గాంధీపై కేసులు పెట్టి లోక్సభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తున్నామని ప్రకటించడం అప్రజాస్వామికమన్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు అంబటి పుష్పరాజ్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు కరెక్షన్ చేసి మీరు ఇమీడియట్గా తరమించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇలాంటి పనులు మానుకోవాలి ఇలా చేస్తే ఈ పార్లమెంట్లోనే లెక్కర్ మాఫియా అలాగే కుంభకోణం చేసిన వేల కోట్ల రూపాయల నేరగాళ్ళు అతి భయంకరంగా మాట్లాడినటువంటి నోరు అదుపులో లేకుండా మాట్లాడేటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు పొద్దున్న లేస్తే మత మతులు పేద శిక్షలు పెట్టి మాట్లాడేవాళ్ళు భయంకరంగా ఎంతోమందిని అలా సస్పెండ్ చేసుకుంటూ వెంటనే చేసే పని అయితే ఒక్క ఎంపీ కూడా పార్లమెంట్లో ఉండాలని నేను చెప్తున్నాను మీరు కనుక తీసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ పరిశీలించండి ప్రతి మీ పార్లమెంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో నోటికి విశ్వాసంగా మాట్లాడే వ్యక్తులు బూతులు మాట్లాడేవాళ్ళు మడ్రిస్టులు మానబంధి చికా నుంచి కుంభకోణం లెక్కర్ మాఫియా రౌడీలు కొండాలు ఉన్నారు పార్లమెంట్లో మీరు ఒకసారి తీసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను నెల పరిధి నెలల ఆరు నెలల పాటు జైలు చేసి దేశాన్ని ఇదే విధంగా శోచం చేస్తే కామెడీ చేస్తుంటే మీ దగ్గరికి వచ్చి ఉంది ఉన్న దండాలు పెడుతుంటే పార్టీలుగా పెట్టుకొని దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని బలపరుస్తున్న ఆ రైల్ చేసి జైలు చేసి రౌడీ చేసిన కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కానీ మీరు మీ సప్లేంతో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది దొంగలు ఉన్నారన్న నేరానికి అది ఒక చిన్న నేరం కూడా కాదు అది మాట మాట వరుసగా మాటల్లో మాట్లాడినందుకు దాన్ని జైల్లో తీసుకెళ్ళి రెండు వేలు పెట్టారు అని చెప్పి మూడు తరాలు ప్రధానమంత్రి చేసిన కుటుంబం ఒక రాజ్యసభ ఒక రాజ్య కుటుంబం మరి రాహుల్ గాంధీ అంటే ఒక ప్రిన్స్ ఒక యువరాజు లాంటి నాయకుని తీసుకెళ్ళి జైలుకు పంపడానికి పన్నాగం మంది అవంటి రాజకీయ కుట్రతో కరెక్ట్ కాదని చెప్పి చెప్తున్నాం కబడ్దా మీరు చాలా వెనక్కి తీసుకోవాలి మోడీ గారు తగ్గాలని చెప్పి మోడీ మోడీ నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ 
చీరాల పట్టణం గంజిపాల విద్యుత్ కేంద్రం వద్ద జరుగుతున్న పనులను సాధ్యమైనంత త్వరలో పూర్తి చేస్తామని ఏడీఈ తోటకూర శ్రీనివాసరావు అన్నారు విద్యుత్ ఉప కేంద్రం వద్ద జరుగుతున్న మరమ్మతులను ఆయన పరిశీలించారు భూమి లోపల ఉన్న ఎత్తలైన్ దెబ్బతినడంతో రెండు రోజుల కిందట భూమిలో నూతన ఎత్తలైన్ ఏర్పాటు చేసేందుకు పనులు ప్రారంభించామన్నారు ఈ కారణంగా గంజిపాలెం ఉప కేంద్రం పరిధిలోని భావనారుషిపేట గంజిపాలెం ఉడ్నగర్ ఆర్టీసీ కాలనీ ప్రాంతాల్లో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కరెంటు సరఫరా నిలిపివేయడం జరిగిందన్నారు అకాల వర్షాల కారణంగా నెమ్మదిగా పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు నాలుగు రోజుల్లో పనులు పూర్తి చేసి కరెంటు సరఫరాను పూర్తిగా అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు వాటిని రీఎర్థింగ్ చేసాము అన్న రినోవేషన్ కోసం వర్క్ మొదలు పెట్టాము యాక్చువల్గా ఇది ప్లాన్ ప్రకారం కన్యుమర్లు అందరికి కూడా ముందస్తుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి టేకప్ చేయాలని మొదలు పెట్టాము మనకు కొద్దిగా ఈ లేబర్ ప్రాబ్లము మరియు వర్షాలు అకాల వర్షాల మూలంగా అనుకున్న టైంలో దీన్ని కంప్లీట్ చేయలేకపోయాం ఇంకొక త్రీ ఫోర్ డేస్లో ఈ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది అది కూడా కన్యుమర్స్కి ముందస్తుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ప్లాన్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇంటర్ఫ్యూ చేసి ఈ వర్క్ ఒక మూడు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పేసి వినియోగదారులు తెలియజేసుకుంటున్నాము వినియోగదారులు కూడా సహకరించి ఈ నాలుగు రోజులు వర్క్ సహకరించి కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉన్నా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాము టైం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ప్రతిరోజు ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ ఇంటర్ఫ్యూ లేకుండా చీరాల ఒంగోలు ప్రాంతాల్లో మోటారు బైకులను దొంగతనం చేస్తున్న షేక్ వెంకన్నబాబు అనే వ్యక్తిని చీరాల ఒకటో పట్టణ ఎస్ఐ జానకి అందించిన సమాచారం మేరకు అరెస్టు చేసినట్లు ఒకటో పట్టణ సీఏ మల్లికార్జునరావు తెలిపారు ఇప్పటి వరకు అతను దొంగిలించిన పదిహేను బైక్లను స్వాధీనం చేసుకుని జుడీషియల్ కస్టడీకి తరలిస్తున్నామని తెలిపారు సంబంధించినటువంటి ఒక మోటార్ సైకిల్ థెఫ్ట్ కేసులో ఎస్ఐ జాని గారు దర్యాప్తులో ఉండగా ఆయనకు సమాచారం వచ్చింది ఈ కేసులో తిరిగి దాని మీదట ఆయన ఆయన యొక్క స్పెషల్ గిఫ్ట్తో షేక్ వెంకన్న బాబు అనేటువంటి పాత నేరస్తులు మోటార్ సైకిల్ అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన ప్రశ్నించిన మీదట మొత్తం టోటల్గా పద్దెనిమిది మోటార్ సైకిల్స్ చోరీ చేసినట్టు వాటిని ఒప్పుకున్నారు ఈ పద్దెనిమిది మోటార్ సైకిల్స్ కూడా విజయవాడ ఒంగోలు చీరాల టౌన్ చీరాల టూ టౌన్ పరిధి గుంటూరు ఈ ప్రాంతాల్లో టౌన్స్లో డే టైంలో మోటార్ సైకిల్ దొంగతనాలు చేసినట్టు నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు దానిపై పద్దెనిమిది మోటార్ సైకిల్స్ని సీజ్ చేసి వెంకన్న బాబుని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఒంగోలు హెచ్సిజిఎంఎన్ఆర్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సహకారంతో ఉచిత క్యాన్సర్ వైద్య శిబిరం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద దళిత బహుజన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో దళితులపై దాడులకు నిరసనగా ధర్నా మంగళగిరి అన్నా క్యాంటీన్లో పది రోజుల భోజన ఏర్పాట్లకు యాభై వేల రూపాయలు విరాళంగా అందజేసిన చీరాల టీడీపీ నాయకులు సజ్జా వెంకటేశ్వర్లు అభినందించిన టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ మున్సిపల్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన రామచంద్రారెడ్డి రాహుల్ గాంధీపై అనర్హత వేటు వేయడానికి నిరసనగా చీరాలలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల నిరసన సాధ్యమైనంత త్వరలో సబ్ స్టేషన్ పనులు పూర్తి చేస్తామన్న చీరాల ఏడీఈ శ్రీనివాసరావు మోటారు బైకుల దొంగను అరెస్టు చేసిన చీరాల ఒకటో పట్టణ పోలీసులు పదిహేను బైకులు స్వాధీనం ఇవి బుల్టెన్లోని విశేషాలు మరో బుల్టెన్లో మళ్లీ కొలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి డిఎన్ఫైఎన్ న్యూస్